অল রাইট গাইস আমার নাম হলো ফের দোস আর অনেক দিন পর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আজকে আমরা কথা বলবো ওয়ান পিসের ব্যাপারে জি হ্যাঁ ওয়ান পিস ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমি যা বিশ বছর ধরে এখনও চলছে আর হয়তো আরও বিশ বছর চলবে এখন তোমরা হয়তো ভাবছো যে ততক্ষণে তো আমার বাচ্চাও হয়ে যাবে আর তারপরেও এটা শেষ হবে না কারণ এর অলরেডি নয়শো এর চেয়ে বেশি অ্যাপিসোড আছে তো চলো এখন বলা যাক যে এই অ্যানিমে কি আসলেও তোমাদের এত টাইম ওয়ার্ক করে এতে এমন কি আছে যে এটার এখনও এপিসোড বানানো হচ্ছে যেখানে আরও বড় আর অনেক পপুলার অ্যানিমি অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে ওকে তো ভিডিও শুরু করার আগে যদি এই চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকো তাহলে জলদি সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করো আর বড় একটা অ্যানিমি কমেডি তৈরি করতে সাহায্য করো সো উইদাউট ওয়েস্টিং এন মোর টাইম লেটস বিগিন ওয়ান পিস একটা অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডি সুপার পাওয়ার ড্রামা ফ্যান্টাসি শো অ্যানিমে আর একে বাউনালা স্টুডিও আর কেউ না বরং ড্রাগন বলার স্টুডিও তৈ অ্যানিমেশন এটা বিশ অক্টোবর উনিশশো সালে স্টার্ট হয়েছিল আর এর রাইটারের নাম হলো এই চির ওদা যার নাম কিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আছে কারণ ওয়ান পিসের সব থেকে বেশি কপিস জি হ্যাঁ বত্রিশ কোটি ছয় লাখ ছয় হাজার মানে প্রায় তিনশো বিশ মিলিয়নের উপরে কপিস পাবলিশ করে ফেলেছে পুরো ওয়ার্ল্ডে ওয়ান পিসের মানে কি তা এর কাহিনিতেই জানা যাবে এর কাহিনি কিছুটা এভাবেই স্টার্ট হয় যে গোল্ড ই রজার যে কিনা পায়ার কিং নামে জানা যায় যে সব থেকে শক্তিশালী ছিল কিন্তু ওকে গভর্নমেন্টরা ধরে ফেলে আর পরে ওকে পাবলিকের সামনে মৃত্যু শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু ও মারা যাওয়ার আগে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় ট্রেজারের কথা বলে যায় পুরো পাবলিকের সামনে যার নামই হলো ওয়ান পিস আর এভাবে পায়রাটের একটা এজ শুরু হয় যারা এই ওয়ান পিস পর্যন্ত পৌঁছতে চায় যেই একে পাবে সে নতুন পাইরেট কিং হয়ে যাবে আর পাইরেট কিং হওয়া মানে খালি ট্রেজার পাওয়া না বরং পুরো সমুদ্রের রাজা হওয়া আর এর পিছে আরও ডিপ মিনিং আছে যা তোমরা দেখার সময় বুঝতে পারবা তো আমাদের মেইন ক্যারেক্টার লুফি এই পাইরেট কিং হওয়ার সফরে একটা অ্যাডভেঞ্চার শুরু করে ওর প্রথমে তিনজন সাথী থাকে জোরো নামি আর উসব জোরোয়ের স্বপ্ন হলো দুনিয়ার সব থেকে বড় তলোয়ারবাজ হওয়া নামিয়ের স্বপ্ন হলো পুরো আর্থের একটা ম্যাপ বানানো যা এ পর্যন্ত কোনো অ্যানিমিতেই করা হয়নি উসব একটা ভীতু কিন্তু ও ওর বাবার মতো একটা সমুদ্রের একজন সাহসী ওয়ারিয়র হতে চায় সামনে আরও টিমমেটস আসবে যাদের স্বপ্ন অনেক বড় তো এখন বলা যাক যে আমার কেমন লেগেছিল এই অ্যানিমেটা তো প্রথমে বলে দেই যে এটা দেখার আগে আমি নারুতো ফেরিটেল ব্লিচ অলরেডি দেখে ফেলেছিলাম ইনফ্যাক্ট আমি নারুতো অলমোস্ট দুইবার দেখে ফেলেছিলাম তো তখন অনলাইন অ্যানিমেও দেখছিলাম আমি অনেকবার এত বেশি অ্যাপিসোড আর এখনও চলছে তাই ওয়ান পিসকে প্রচুর স্কিপ করেছি আমার মতো এরকম সবাই করে যে ওয়ান পিস এত বড় এই জন্যে ওয়ান পিসকে ওরা স্কিপ করে দেয় কিন্তু সেই টাইমে আমার কলেজ একটু বন্ধ ছিল তাই আর সময় ঠিক মতো কাটছিল না তাই ভাবলাম সাহস করে কিছু অ্যাপিসোড দেখে ফেলি এমন কি আছে যে এখনও খালি অ্যাপিসোড বেরোচ্ছে এত বেশি অ্যাপিসোড দেখা যাক যে এখানে কি আছে তো শুরুতে তো ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু পনেরো ষোলোটা অ্যাপিসোড দেখার পর একটু বোরিং লাগতে লাগলো কারণ এর যে অ্যানিমেশন তা একদমই একটা বাচ্চাদের কার্টুনের মতো ছিল যার দোষ সম্পূর্ণ তৈ অ্যানিমেশনকে দেওয়া যায় যারা ডিভিজেটের জন্য এর অ্যানিমেশনটা একদমই খারাপ করে ফেলে আর মেইন কথা এটা যে তখন আমি অন্যান্য অ্যানিমে সিরিজ দেখা স্টপ করে দেয় কারণ বাউন্সিং ম্যান আর বোয়া হ্যান্ডক বোয়া হ্যান্ডককে আমি ওয়ান পিস স্টার্ট করার আগে ইউটিউবে কিছু জায়গায় একটা ক্লিপ দেখেছিলাম আবার বিভিন্ন জায়গায় আমি ওর পিকচার দেখি তারপর থেকে আমি ওকে একদম আমার পারমানেন্ট ওয়াইফও বানিয়ে ফেলি যেদিকে নামি আর নিকোর অভিনয় কম না কিন্তু আর একটা কারণ যেটা হলো বাউন্সিং ম্যান সেটা হলো আমি দেখেছিলাম যখন আমি অ্যানিমি ওয়েবসাইটে বিভিন্ন অ্যানিমি ওয়েবসাইটে যাই যেমন কিস অ্যানিমিতে যাই তখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট অন করার পর পাশে অ্যাড থাকে অ্যাড শো করে তো সেই অ্যাড শো করার সময় আমি বাউন্সিং ম্যানকে দেখি আর লেখা ওয়ান পিস তো দেখে চিনা চেনা লাগলো ওয়ান পিস বাউন্সিং ম্যান বাউন্সিং ম্যানটা পরে বুঝল বুঝতে পারলাম যে এটাই হলো আমাদের মেইন ক্যারেক্টার লুফি কিন্তু পনেরো ষোলোটা অ্যাপিসোড যখন দেখলাম তখন ভাবলাম যে এখানে কি দেখাচ্ছে আর অ্যাডে কি দেখাচ্ছে মানে কি হবে সামনে মানে বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিলো 
তাই আমি এপিসোড পর এপিসোড দেখে যাই যে এই জিনিসটা কখন আসবে তাই ভাবলাম যে এরকম বাচ্চাদের কার্টুনের মতো অ্যানিমেশনে এগুলো কিভাবে আনবে তাই সামনে এগিয়ে যাই যখন তোমরা চল্লিশ বা ষাট এপিসোড পর্যন্ত পৌঁছাবা তখন বুঝতে পারবা যে এটা খালি সমুদ্রের পায়ার্সের ব্যাপারে না এখানে পুরো দুনিয়াতে যাই কিছু হচ্ছে যা কিনা রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে অনেকটা মিল খায় তাদের ব্যাপারেও এখানে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে হিউম্যান্সের উপর অত্যাচার হয় আর কিভাবে হিউম্যান্স নিজেও অন্যদের অত্যাচার করে এখন করা যাক মেইন কথা এর ভিলেন্স আমার এখন পর্যন্ত যত ভিলেন দেখা আছে তার থেকে সব থেকে খারাপ মনে হয়েছে এগুলাকে একদমই নিচু আর জঘন্য যারা জিতার জন্য নিজের জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে আর ওদের যে অ্যাটিটিউড খোদার কসম একদম স্ক্রিনের ভিতর ঢুকে মারতে ইচ্ছা করে আর এটা এই সিরিজের একটা বড় প্লাস পয়েন্ট যে আমার এটা মনে হয়েছিল যে এটা কেমন হিরো যে খালি গোমু গোমু নো বা গাম গাম করে একলা একটা রাবার ম্যান যে এখানে খালি ওই সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল আর কোনো পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার নাই আর এরপর আবার ওয়ান পিস আমাকে জোরে একটা থাপ্পড় দেয় আর আমি একদম শখ হয়ে যাই যে এখানে পুরো অ্যানিমি ওয়ার্ল্ডের কিছু স্ট্রংয়েস্ট ক্যারেক্টারও আছে যাদের কাছে আমাদের মেইন ক্যারেক্টারের পাওয়ার্স কিছুই না আর পরে লুফি আস্তে আস্তে কি থেকে কি হলো এই অ্যানিমিতে এটাই সবচেয়ে ভালো একটা যে এটা কখনই মনে হয় না যে লুফি শুধুমাত্র একজন হিরো এখানে আরও অনেক ক্যারেক্টার আছে যেগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল পালন করে ইনফ্যাক্ট প্রতিটা মেম্বার ইনফ্যাক্ট সাইড ক্যারেক্টার্সেরও স্টোরি আর ড্রিমসের কথা এখানে ডিটেলসে আছে যে প্রতিটা ক্যারেক্টারকে একদম তুমি একদম ভালোই বেসে ফেলবে এতে প্রতিটা ক্যারেক্টার এমন কি সে গ্রামবাসী হোক না কেন নিজের একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে ওয়ার্ল্ডকে বদলানোর জন্য যদি একটা ক্যারেক্টার মিসিং থাকতো তাহলে ওয়ার্ল্ডের যে অবস্থা তাও অন্যরকমই হতো এখন কথা বলা হোক সব থেকে বড় স্ট্রং পয়েন্টের কথা ইমোশন অ্যান্ড স্যাডনেস আমি সরাসরি বললে এই আনিমি আমাকে সব থেকে বেশি কাঁদিয়েছে ইয়োর লাইন এপ্রিল ক্ল্যানেট বা প্লাস্টিক মেমোরিজ যাই বলো না কেন এগুলোর চেয়েও বেশি অনেক বেশি এ পর্যন্ত যত অ্যানিমি দেখেছি তার মধ্যে অনেক অ্যানিমির স্যাড সিন বা ডেড সিন দেখে আমার চোখ ভিজে যেত কিন্তু এটা আমাকে বলতে গেলে তোমাদেরকেও লিটারেলি বাচ্চাদের মতো কাঁদানোর ক্ষমতা রাখে আবার অনেকবার খুশির কান্নাও এসে পড়ে এটাতে রোম্যান্স না থাকার পরও এতে স্যাডনেস পাবা কিন্তু আবার মজাও পাবা ওয়ান পিস এমন একটা অ্যানিমি যা শুরু তো হয় বাচ্চাদের কার্টুনের মতো আর একটু বোরিংও লাগতে পারে কিন্তু সামনে আগাতে আগাতে সাসপেন্স ক্যারেক্টার স্যাডনেস সব কিছুই বাড়তে থাকে আর বারবার একটা করে নতুন শখ লাগবে বন্ধুরা আর হ্যাঁ যদি এই অ্যানিমিটা তোমাদের দেখতে বোরিং লাগে তাহলে একটা অ্যাডভাইস দেয় যে প্রথমত তিরিশ থেকে ষাটটা এপিসোডে একদম ধৈর্য সহকারে দেখো বেশিরভাগ লোকের তো একদম আরলং পাক অর্থাৎ একত্রিশ তিরিশ এরকম এপিসোডের মধ্যেই একদম পছন্দ হয়ে যাবে আর যদি তাও যদি না হয় তাহলে একটা মুভি দেখতে পারো যেটার নাম হলো ওয়ান পিস এপিসোড অফ ইস্ট ব্লু যেখানে প্রথম পঞ্চাশটা এপিসোড অনেক ভালো অ্যানিমেশনে শুধু দুই ঘন্টায় কভার আপ করা হয়েছে আর যদি পঞ্চাশের পরও যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমি গ্যারান্টি আর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে এনি স্লবি আর বা ফোর থার্টি এর পর মেরিন ফোর্ড ওয়ারে অর্থাৎ এস আর কে তোমাদের এত মজা লাগবে যে এটা তোমার নাম্বার ওয়ান ফেভারেট অ্যানিমে হয়ে যেতে পারে আর এটা তো একদমই শিওর যে এই আর্ক দেখার পর তোমরা এটাকে পুরোটুকু না দেখে আর ছাড়তে পারবে না অফকোর্স এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্ক ছিল যেখানে আমিও কান্না করেছিলাম এখানে অনেক স্যাড সিন আছে আবার অনেক এপিক ব্যাটল সিনও আছে মেইন ওয়ার্ক তো এটা ছিলই না তারপরও এটাতে অ্যাকশন ছিল অনেক বলতে গেলে এটা আমার অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার আর এন্ড গেমের চেয়েও ভালো লেগেছিল তাহলে বুঝতেই পারছ যে এটা কেমন ছিল এখানে এটা ছাড়া আরও টোটাল দুটা ওয়ার আছে আর সামনে আরও ওয়ার আসবে অলরেডি একটা ওয়ার স্টার্টিংয়ের পথে নয়শো বাইশ তেইশ বছর বের হয়ে গেছে তো পরে আমি ভাবলাম যে ওয়ান পিস যার স্টোরিটি এত ভালো যে শুধু কি অ্যানিমেশনের জন্য এটা ড্রাগন বলের মতো এতটা পপুলার না কারণ এর স্টোরিটা অনেক ভালো আমার মতে এটা ড্রাগন বলের চেয়েও পপুলার হওয়া উচিত তো পরে আমি ইন্ডিয়ান অ্যানিমি ব্লস নামে একটা চ্যানেলে জানতে পারলাম ও ওয়ান পিস একটা রিভিউ করেছিল ওইখানে আরও ভালো মতো ও এক্সপ্লেন করেছিল তো সেখানে আমি জানতে পারলাম যে ফোর কিডসরা ওয়ান পিসকে একদম নষ্ট করে দিয়েছে আমরা সবাই জানি যে পাইরেটস নেভি এরা গান ইউজ করে এরা গান দিয়ে অ্যাটাক করে তাদের কাছে রিয়েল গান্স থাকে আর অফকোর্স 
এখানে অনেক সিন আছে যেখানে অফকোর্স একদম রিয়েল গান ইউজ করা হবে কিন্তু এরা কি করলো এরা গান্সের জায়গায় এদের হাতে বাচ্চাদের ওয়াটার গান দিয়ে দিয়েছে যেখানে অ্যালকোহল হওয়ার কথা অফকোর্স পায়েস অ্যালকোহল তো পান করবেই কিন্তু সেই জায়গায় ফ্রুট জুস দিয়ে দিয়েছে এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে বন্দুকের জায়গায় খেলনা দিয়ে দিয়েছে বা অ্যানিমেশন চেঞ্জ করে দিয়েছে বা কালার চেঞ্জ করে দিয়েছে অনেকবার তো নামও চেঞ্জ করে দিয়েছে আর সব থেকে বড় কথা এটা যে অনেক ব্যাডেস ক্যারেক্টার আছে যারা সিগারেট খায় আর এরা কি করলো সিগারেটের জায়গায় এদের মুখে ললিপপ দিয়ে দিয়েছে জি হ্যাঁ মানে এত খারাপ সেন্সরশিপ দিয়েছে যে এখানে কেউ আর কিছুই বলতে পারছে না এই জন্য অনেকে কে বাচ্চাদের অ্যানিমা মনে করে ফেলে এভাবে এরা আমেরিকাতে এগুলো পাবলিশ করেছে আরও বিভিন্ন কিছু জায়গায় এরা টিভিতে এভাবে পাবলিশ করেছে আর এটাই মেন কারণ অনেকে এটাকে বাচ্চাদের অ্যানিমা মনে করে ফেলে এই জন্য কেউ যদি ফর কিডসের চেঞ্জ করা ওয়ান পিস দেখে থাকো তাহলে আমি সত্যি করে বলি যে ওটা একদমই দেখার মতো না ওটা দেখা একদম ডিজার্ভ করে না যেখানে আসল ওয়ান পিস একদমই আলাদা এজন্য আমি তাদের রেকমেন্ড করছি আবার দেখো অনলাইনে অরিজিনাল ওয়ান পিস তো দেখুন কীভাবে একজন ওয়ান পিস এটার কীভাবে ওয়ান পিসের ফ্যান হয়ে গেলাম এর বেশি এপিসোড দেখে সবাই পালিয়ে যায় কিন্তু আমি তাদের এটা বলি যে যদি তোমরা আমার মতো ম্যাক্সিমাম চল্লিশ প্লাস এপিসোড না দেখতে পারো তো দিনে একটা করে দেখো আর বড় হওয়া পর্যন্তই দেখে নাও যখন দিনে একটা করেও দেখে মজা পাচ্ছ তো প্রবলেম কি আমরা সবাই জানি যে যখন আমাদের ফেভারেট অ্যানিমি শেষ হয়ে যায় তখন কেমন লাগে তো যেখানে এটা এত লম্বা সময় ধরে চলছে আর যদি লাইফ লংও চলে তো সমস্যা কোথায় এটা তো অনেক খুশির কথা যদিও নারুতো ফেরিটেল ব্লিচ এগুলো ওয়ান পিসের থেকে ছোট আর ওগুলো অনেক ভালো কিন্তু ওয়ান পিস একটা আলাদা জিনিস আমি সত্যি করে বলছি যে এই অ্যানিমি ফার্স্টের দিকে একটা নর্মাল অ্যানিমি মনে হতে পারে কি সামনে একটু ফার্স্টের দিকে একটু বোরিংও লাগতে পারে হালকা কিন্তু অ্যাপিসোড সামনে বাড়াতে থাকলে তোমাদের একটা অ্যাপিসোডও পরে আর বোরিং লাগবে না নয়শো বিশ প্লাস অ্যাপিসোড এর মধ্যে যদি ফিলার অ্যাপিসোডের কথা বলা হয় তাহলে তোমরা তা একটাও খুঁজে পাবো না এটা আমার বিশ্বাস যেখানে নারুতো বড়ুতো তারপর আরও বেশ কিছু অ্যানিমে আছে যেগুলোতে ফিলার অ্যাপিসোড দিয়ে ভরা ফিলার অ্যাপিসোড অর্থাৎ যা মেইন কাহিনীর সাথে রিলেটেড না বিশেষ করে নারুতো তো এত ফিলার অ্যাপিসোড বলতে গেলে সাতশো বিশটা পর্বে নারুতো এখানে যদি ফিলার অ্যাপিসোড যেগুলো না থাকতো তাহলে সাতশো বিশটা কি পাঁচশো এপিসোডও মনে লাগতো না নারুতো শেষ করতে তো এগুলোই হলো ফিলার এপিসোড যেগুলো মেইন কাহিনীর সাথে কোনো সম্পর্ক না প্রতিটি অ্যাপিসোড তোমার দেখে এমন মনে হবে যে সামনে কি হবে মানে এটা দেখে এরকম মনে হবে যে এর পরের এপিসোডে কি হবে এর জন্য আমি ওয়েট করতে পারছি না এই এটা বলেই তোমরা সামনে আগিয়ে যাবা প্রমাণ চাইলে আমি নিজেই যখন ওয়ান পিস দেখেছি তখন এমনও সময় গেছে যখন আমি টানা দু রাত ঘুমাইনি পুরো সময় আমি ওপি দেখেছি যেখানে প্রতিটি অ্যাপিসোডই তোমাকে অনেক মজা দেবে এই জন্যই বলছি তোমরা কমপক্ষে দিনে একটা এপিসোড করে হলেও দেখো তা না হলে যে কি জিনিস যে তোমরা মিস করছো তা এই ভিডিও দেখে যদি না বোঝো তাহলে কেন যে ওয়ান পিস আমার সবচেয়ে ফেভারেট অ্যানিমি তাহলে তোমরা সেটা ওয়ান পিস দেখেই বুঝে নাও আর এমন না যে ওয়ান পিসের অ্যানিমেশন এখনও অনেক খারাপ আছে বলতে গেলে সাত আটশো এপিসোড তো এখনও অনেক ভালো অ্যানিমেশনই বের হয়েছে আর এখন তো বলতে গেলে মাই হিরো একাডেমির চেয়েও অনেক ভালো অ্যানিমেশন ওয়ান পিসের বের হয় তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছিলে ওপিআর রিভিউয়ের জন্য তোমরা যদি নাও বলতে তাও আমি এই ভিডিওটি বানাতাম নারুতো ফেরিটেল বিএনএইচএ ডিমন স্লেয়ার এগুলো আমার ফেভারেট অ্যানিম লিস্টের মধ্যে একদম টপ পজিশনে আছে কিন্তু নাম্বার ওয়ান পজিশনে ওয়ান পিসই থাকবে সো ভিডিওটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক না দিলেও বেশি বেশি শেয়ার করো যেন একটা ওয়ান পিস সেটার একটা ওয়ান পিস লাভার হতে পারে প্রথমে অল্প কিছু অ্যাপিসোড দেখে তুমি কখনো ডিসাইড করতে পারো না যে এটা বেস্ট না ব্যাড তাই বেশি বড় অ্যানিমি এটা না ভেবে ডেইলি একটা হলেও দেখো আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো আর অবশ্যই যদি তোমাদের কোনো অ্যানিমি সম্পর্কে কোনো ভিডিও বানানোর রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে তা তোমরা কমেন্টে করতে পারো আমি সে বিষয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তাও তোমরা কমেন্টে করতে পারো আমি সেখানে সবসময় অ্যাক্টিভ আছি তাই আমি সবাইকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি পছন্দ হলে ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করো যাতে করে যারা এখনও ওয়ান পিস দেখেনি তারা যেন কমপক্ষে ওয়ান পিস স্টার্ট করতে পারে যেন কেউ এত বড় অ্যানিমি তাই আমি আর দেখব না এটা বলেই যেন আর না ছেড়ে দেয়
एटलिस्ट ट्राई टा करो और स्टार्ट करो बाकी तो कोई एम एटी है जबे तो आज के वीडियो टा इखने शेष कर ची कथा हो बे शामना आरु ऐनी वीडियो टे टिल देन टेक केयर टाटा